number 21 in an induction machine if the air gap is increased in the samboikim and the in induction machine le air gap ko kodi kaiyal in the samboikim and the joichirikin the in the samboikim hmm? options and the kya efficiency will be improved power factor will be lowered speed will reduce breakdown torque will be reduced okay pe thannirikina option le ettom correct aayittulla option namukku select cheyyanadu appo namukku aalochichokka air gap koodi kaiyal endha sambhavikkanu ariyama air gap nu ornja endha air gap nu ornja ee stator rotor nammulla ee distance aanu le ee oru distance aanu adey stator rotor nammulla separation aanu nammulla air gap ennu pariya appo endha idinde oru significance varunathu ee air gap length nu parayana endha significance endha varuya namukku ariyam ee induction machine le induction machine le edu rotating machine le anengil what is the interaction between the two flux and the two flux? So, the induction machine is the rotor flux and the stator flux interaction. The rotating magnetic field is the rotor flux and the interaction between the two flux. So, the rotor flux and the stator flux interaction between the two flux and the stator flux interaction between the two flux. So, the stator and the rotating magnetic field is the rotor flux and the rotor flux interaction. If you have a path, you will have a position in the flux. If you have a reluctance in the technical term, that reluctance depends on the air gap. If you have a reluctance in the air gap, then you will have a reluctance. If you have a reluctance in the air gap, then you will have a reluctance in the air gap. What do you think about the air gap? If you have a separation in the air gap, then the flux is the same opposition in the air gap. Reluctance is the same as the reluctance. What is the reluctance? The opposition is the same as the opposition. Now, if you have a simple resistance in the terms, where is the resistance? The current flow is the same as the current flow. That's why, if you have a reluctance, the MMF is the same as the MMF. Now, what is the MMF? The MMF is the same as the MMF. 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 If we put the MMF, we will put the I. The I is the magnetization current. That is I. That is the IM. If we put the air gap, we will put the reluctance. If we put the MMF, we will put the excitation current I. If we put the excitation current, we will put the face diagram in the induction machine. If we put the excitation current, we will put the power factor. That is the power factor angle. कोण ना इंसर्ट जाए पावर फैक्टर करें पर वडे इनाते ये दा एक इन चॉइस है पावर फैक्टर विल बी लॉवर्ड एंड नॉल्ड आयर कीम ये रिक्वेस्ट चिंदा है आंसर हो गया क्या पे यार क्या आपको पावर फैक्टर नम्बर रिलेशन और तो क्या यार क्या आपको गुड़ी करनी है पावर फैक्टर करें ओके एक्साइटेशन करने क no, in distribution transformers, we have to say what in terms of all day efficiency in terms of all day efficiency. What is all day efficiency? Eta, all day is equal to energy output in 24 hours divided by energy input in 24 hours. Into 100 is all day efficiency. What is the difference in distribution transformers? That is not a load constant, right? The consumer's conception is that the load is variation. But with respect to time, the load is variation. Commercial efficiency, all day efficiency calculate the same thing. That is correct total information. Now, what is the difference between all day efficiency of a transformer depends on? All day efficiency is what it depends on. Its copper loss, amount of load, duration of load, both B and C. Both B and C are one. Amount of load name, duration of load name, that depends on what the amount of load is. That is the wind wave power, that is the current. That is the load. Then, duration of load is the hours. Energy is the power into time. So, these two are the old efficiency dependent on the factors. Okay, point answer is the next question. A transformer has negative voltage regulation when its power factor is. That is negative voltage regulation. Transformers. Transformers are regulation. Different methods which are regulation. That is 
അതിന് അകത്ത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മെത്തേഡ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡ് എം ഓഫ് മെത്തേഡ് ദെൻ ഇ സെഡ് പി എഫ് മെത്തേഡ് ദൻ ഒരു എ എസ് എ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡും കൂടി നമ്മൾ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഈ മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞാണോ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ പരമാവധി കുറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ കാരണം എന്താണ് റെഗുലേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾ ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോഴാണ് റെഗുലേഷൻ സീറോ അന്നേരം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറക്ഷൻ ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ നോൾ ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ നോൾ ഔട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടാത്തതിനെയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താ ഐ ആർ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ എക്സ് സൈൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെഗുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇ വൈ ആക്സിലും ദെൻ പവർ ഫാക്ടർ ഇ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറും ഇവിടെ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ വന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഐ ആർ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഐ എക്സ് സൈൻ ഫൈവ് ബൈ എ ബൈ വി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് വരും അത് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ സൈഡിലും ദെൻ മിനിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ മിനിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ലീഡിങ് സൈഡിൽ ലീഡിങ് സൈഡിലായിരിക്കും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്സസ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ആക്സസ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് ലീഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ലീഡിങ്ങിലാണ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ അത് തന്നെയല്ലേ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഹാസ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് പവർ ഫാക്ടറീസ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ലീഡിങ്ങിലാണ് വരുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇതിനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്കിത് എഴുതാം അല്ലേ എങ്ങനെയാ പെർസെൻറ്റേജ് ആർ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ് സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ ഫൈവ് ആണേ സൈൻ ഫൈവ് അതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആറും പെർസെൻറ്റേജ് എക്സും അറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓക്കെ എന്താ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണല്ലോ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാ സി ടിയും പി ടിയും കറൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറും പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറും എന്തിനാണ് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സീറോ ടു ടെൻ ആംബിയർ അമ്പീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടിയ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ച
current aanu avada step down cheynadu current step down cheyanu voltage step up cheya adayathu v2 greater than v1 aayirikkum ee case la allengil step up transformers aayirikkum edu ct current transformers ennu parayunnathu adu vela ct series aayittu aayirikkum line le connect cheya pt aanengil potential transformers aanengil voltage aanu measure cheyanda appo parallel aayittu aayirikkum connect cheya inulla karyangal okke just on revise cheya appo ivada choichirikkunnathu endha instrument transformers are used in alternating current circuits for extending the range of ammeters voltmeters and watt meters okay all the above one ivada answer aayittu varu le ammeter instrument transformers nu parayumbo randum varum ct yum varum pt yum varum ct ubeyichu ammeter range kooda pt ubeyichu voltmeter range kooda rendu odi combine cheyidu kenjal voltmeter range namaku kooda appo all the above one ivada answer aayittu varu okay aanallo the next question 25 an auto transformer has a transformation ratio of 0.7 supplies a load of 2 kw the power transferred conductively from primary to secondary endha choichirikkunna or auto transformer aanu le or auto transformer aanu auto transformer transformation ratio parnittunde le transformation ratio 0.7 annu parayunu mm Then supplies a load of 2 kW. Load then, supplies ലോഡ് ഓഫ് ടു കെ ഡബ്ല്യു ലോഡ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടക്റ്റീവ്ലി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സിംഗിൾ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതിൻ്റെ ആ സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങിൽ തന്നെയായിരിക്കും പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കണക്ഷൻസ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ വി വൺ ആണ് സെക്കൻഡറി സൈഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വി ടു ലെസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ ഫുൾ വൈൻഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് വി വൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വി വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യോ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് വി ടു ബൈ വി വൺ വി ടു ബൈ വി വൺ എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യോ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി നമ്മൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും ഒരു കോർ മുഖേന മാത്രമാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല മാഗ്നറ്റിക് കണക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക ഇൻഡക്ഷൻ വഴി മാത്രമാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക പക്ഷേ ഈ കേസിലോ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയും പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി തമ്മിൽ അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയും ഇവിടെ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പവർ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സെഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ഇത്രയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി പവർ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ടൈംസ് പവറാണ് കെ ടൈംസ് തന്നിരിക്കുന്ന ലോഡ് ആ പവറാണ് അതില് പവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മൈനസ് കെ ടൈംസ് ദാറ്റ് പവർ ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ആണ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കെ ഇൻറ്റു പി ആണ് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു കെ ഡബ്ല്യു ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റീവ്ലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു കെ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും and that is equal to 0.7 into 2 0.7 into 2 kw 1.4 kw ennallana answer varu okay 1.4 kw aanu the auto transformer conductively transfer cheyna power okay aanallo inductively choichunnal 1 minus k into p cheyidum kandu pidikka adu pole auto transformer la pinne choikkaarulla oru question endana oru two winding transformer varum aa two winding transformer അഡിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിൽ അല്
I need to winding transformer in the order transformer. I convert him into writing and do it here. And it's a simple expression on the left. Order transformer rating by two winding transformer rating is equal to uh, order transformer in the ratio. I need a transformation ratio divided by that transformation ratio minus one. Okay. Auto transformer the rating, KV rating by two winding transformer the KV rating is equal to auto transformer the ratio by auto transformer ratio minus one. Your expression which is implied on the car to winding transformer in the auto transformer convert in KV rating.